Shima Roots, Rihanna, Jota Quest, o Festival Pano do Rock, tudo isso e muito mais agora no Vida Canaga. show da banda J Quest que se apresenta em comemoração aos 15 anos da banda aqui em Brasília no próximo dia 20 de agosto. Para saber mais, acesse www.vidacananga.com que passa por Brasília no próximo dia 27 de agosto é o Shima Roots, que se apresenta no Espaço Cultural do Minas Brasília. Shows internacionais não param por aí. A próxima atração é a cantora Rihanna, que se apresenta no mês de setembro aqui em Brasília. Para saber mais, acesse www.vidacananga.com. Som. Garanta já o seu ingresso através do site zetickets.com ou nas bilheterias no Shopping Pier 21. Rihanna, ao vivo em Brasília. Dia 21 de setembro. Você não pode perder. E agora direto do Rio de Janeiro, Roberto Medina fala um pouquinho do Rock in Rio pra gente. Bem, hoje eu estou inaugurando esse espaço aqui no nosso site do How to Rock in Rio e é um prazer muito grande. Eu acho que a ideia uh, do, desse espaço é colocar pessoas que fizeram bem a cidade, se energizaram da cidade e divulgam a cidade para dentro do Brasil e para fora do Brasil. E eu não podia, sabe, eu, eu quis estar aqui porque eu sou muito grato por ter, sabe, sido energizada por uma cidade tão incrível. Quer dizer, o Rock in Rio é uma grande parceria minha com a cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente começou a pensar em ir para fora com o Rock in Rio, e muitas pessoas, os governos internacionais de Portugal, de Espanha, quiseram mudar o nome, não. Esse nome é um agradecimento, é o mínimo que eu posso fazer por tudo que eu recebi. Aí você pergunta, que tudo é isso? Tudo é energia, quando você vê... Eu, eu me lembro no, no Rock in Rio 1, quer dizer, momentos históricos, no show do Fred Mercury ou no James Taylor, aquela plateia é absolutamente única no mundo. Eu estava vendo essa semana o lançamento do Sunset ali da piscina do Fazano, o Rio e eu que estou fora há um tempo. Que cidade é essa? Que escândalo é esse? Então, eu acho que esse espaço a gente vai buscar pessoas uh, que construíram histórias, uh, que passam para fora essa energia, que, enfim, uh, tiveram um caminho semelhante ao meu, eu acho que é um espaço bacana e acho que é bom a gente interagir com essas pessoas especiais que puderam viver momentos incríveis e estão vivendo momentos incríveis. A melhor forma de rock in Rio para mim é um pouco essa energia que você tem quando você acorda nessa cidade maravilhosa. Isso é uma grande inspiração. Uma metade é minha inspiração, uma metade é o Rio que, que enfim, quando a gente acorda a gente vê essa cidade maravilhosa. Não é nada demais você fazer um rock in Rio ou coisa semelhante. E eles estão de volta, a galerinha do Apresentations Underground. Olha só. Jogos de shopping são completamente inapropriados para o menor de 18 anos. Jogos pornográficos. Olha só a cara dessa mulher aqui, o que ela tá pensando. Oh, yeah. 
E esse aqui é o cara que tá mais sofrendo aqui nessa bagaceira, tiozinho aqui, né? Esse aqui também tá pegando carona, molequinho aqui sofrendo pedofilia. Agora eu vou estar me arriscando para mostrar a vocês como é realmente esse jogo. Me acompanhe. Acenda a luz. Você está pronto? Pegue o controle e aperte o botão. penso no meu futuro, eu penso grande. Eu penso em uma grandiosa e moderna estrutura de ensino, com cursos superiores totalmente voltados não só à minha realidade, mas principalmente à minha realização profissional. Pense grande, faça a Unieuro, um centro universitário do tamanho dos seus sonhos. Quer saber mais? Acesse www.unieuro.edu.br. Quer saber tudo? Vem para o Unieuro. Rihanna. Pela primeira vez no Brasil, cantando seus maiores sucessos. Dia 21 de setembro, no ginásio Nilson Nelson. Garanta já o seu ingresso através do site zetickets.com ou nas bilheterias no Shopping Pier 21. Rihanna, ao vivo em Brasília. Dia 21 de setembro, você não pode perder. Começar é sempre a parte mais difícil, né? Na carreira, na vida. Mas nós tivemos apoio, o que é muito importante. Agora estamos apoiando esse movimento super legal do Rock in Rio, que estimula a doação de instrumentos musicais e vai beneficiar um montão de gente. Você também pode doar um instrumento musical. Pode ser novo ou pode ser usado. É isso aí, ajude a transformar um jovem num vencedor. 